Attenzione, ferma un attimo il tuo dito sul tastierino e goditi questo video fino alla fine prima di commentare, per quanto alcune parole ti potranno sembrare forti, dure e anche a tratti crudeli. Questo video va visto fino alla fine. Qual è l'unica indipendenza che ci rende indipendenti? No, niente di ossia raguro. Ma oggettivi fatti fisiologici? Il cibo, il cibo è necessario per vivere. Non ne possiamo fare a meno come l'acqua e l'aria. Ma oggi questo nostro bene fondamentale sta diventando sempre di più un veleno che ci trasforma silenziosamente in schiavi. Pensateci bene. Quante volte vedete pubblicità di un buon pacco di lattuga o di un petto di polle ferri? Quante volte vedete in giro pubblicità di legumi o frutta fresca? So già la risposta, non le vedete affatto. E invece quante volte avete visto la pubblicità del nuovo fast food che ci propone la peggiore merda? La peggiore merda, sì. Ma venduta a caro prezzo. Certo, perché per venderci questo schifo lo si cerca di abbellire con le più efficaci tecniche di marketing. Ci fanno credere che sia buono, che sia cool. È il mio preferito. Ma in realtà è pura tossina. Cibo finto, con ingredienti di merda, fatto in fretta. Su via, Donny, ma tu sei troppo estremo e poi, sinceramente, io non ho tempo per cucinare. Ah no? Ehm, quante ore hai passato? Davanti a questo. Allora zitto, la verità, e mi sembra anche folle doverla specificare, è che questo cibo di merda è una vera e propria bomba per il nostro corpo e la nostra mente. Una botta di zuccheri, grassi saturi e additivi pericolosi che amalgamati da ingredienti super processati non solo intorpidiscono il palato ma anche la nostra mente, non facendo altro che rincoglionirci. Che poi magari a qualcuno piace, eh, ma certo. Mangiamo come se non ci fosse un domani, sfondiamoci con le merendine, così magari la botta di zuccheri non mi farà sentire il peso dei miei pensieri. Ma lo sapete bene, se un minimo mi conoscete, non esiste alcun espediente con cui un uomo riuscirà ad evitare la fatica di pensare. Avete una scelta, buttare quella cazzo di droga e affrontare il vuoto che vi circonda o continuare a fare schifo perché questo è quello che fate. Schifo. Andate, forza, su! Continuate a mangiare questa roba, ingrassate, ambalatevi, non guardatevi attorno, piuttosto statevene chiusi in casa a ingurgitare la terza vaschetta di gelato del discount, chi se ne frega, giusto? Non riesci a fare le scale? Usa l'ascensore. Non riesci a camminare? Comprati una macchina. È l'etica capitalista, baby. Il capitalismo ha una soluzione ai tuoi problemi. O meglio, un prodotto. Vai tranquillo. Se vuoi tornare in forma, compra questo macchinario, fatti seguire dal fake fit influencer di turno senza competenze. Credete davvero che la soluzione sia comprare di più? Una persona sana, d'altro canto, è pericolosa. Si ammala di meno, non compra inutili creme dimagranti, non consuma per il gusto di consumare, non è stordito. Si prende cura di se stesso, insomma, non è facilmente controllabile. Questo è il vero mondo al contrario, gente. Rendetevene conto. Il cibo è una delle cose al centro di questa follia ed è importante che se ne parli quindi. Le aziende pagano miliardi in pubblicità piuttosto che investire quei denari per garantire un cibo di miglior qualità al consumatore e noi paghiamo un enorme prezzo. Non solo i chili di troppo, non solo le malattie che derivano da abitudini alimentari sbagliate, non solo i problemi psicologici legati ai disturbi dell'alimentazione. Ma convivere col fatto che siamo diventati incapaci di prenderci cura di noi stessi e un uomo che non sa prendersi cura di se stesso ha fallito. Non stupiamoci quando queste persone entrano in depressione o si isolano per una condizione fisica e medica. Non mi stupisco neanche, il vortice di insicurezza e frustrazione spinge sempre più le persone a sentirsi costantemente inadeguate. Noi siamo ciò che mangiamo, diceva Feuerbach, e ultimamente siamo diventati una vera merda. E attenzione, non è sempre stato così. Men sana in corpore sana, vi dice qualcosa? Il cibo che un tempo simboleggiava cura e condivisione è diventato un'arma nelle mani di un sistema che ci vuole deboli. Un sistema che invece di darci il miglior nutrimento per essere forti e prestanti ci offre prodotti privi di sostanza spingendoci verso un consumo compulsivo di merda. E non è un caso che, mentre si celebra l'accettazione del corpo in tutte le sue forme, con gli spot in tv che si conformano solo perché fa trend, si chiudono gli occhi davanti alle conseguenze di questa indifferenza, malattie, dipendenze e una società che si sta autodistruggendo. 
Io non so esattamente quanto sia figo aspirare ad essere l'americano medio, contenti voi? Prendetevi conto, come già molti medici dicono, che stiamo in una vera epidemia di cibo spazzatura. Come ogni grande epidemia, anche questa ha i suoi untori. Centaccia inutile. Utili idioti di multinazionali miliardari che propagano uno stile di vita dannoso per se stessi e per la società. I food blogger che ci regalano perle di saggezza tipo Wow, ho divorato 50 McChicken in mezz'ora, come se avessimo bisogno davvero di un altro idiota che si ingozza di 50.000 calorie in diretta, con la faccia piena di grasso e ketchup, mentre la platea su YouTube applaude e si spancia dalle risate. È un circo, e voi applaudite a questi pagliacci. Non puoi scrollare il feed senza inciampare su qualche genio che pensa che ingurgitare un'intera pizza da 2 kg sia intrattenimento, perché, ovviamente, c'è solo un modo per diventare famosi su YouTube, vero? Quando non tiri fuori i piedini, distruggere il proprio corpo trasformandolo in una discarica. A chi promuove questo stile di vita? Non gliene frega nulla del nostro benessere, lo fa solo per accalappiare un po' di visualizzazioni con colate di pistacchio. La cosa più triste, questi clown nemmeno si rendono conto di essere burattini di un sistema che li usa per promuovere uno stile di vita malsano e cibo spazzatura. Si rimpizzano per un po' di like, mentre il resto della società svuota i propri valori, nutrendosi di merda perché «Ehi, hey, fa ridere, è divertente, guarda!» E poi, se lo fa il mio influencer preferito, perché non dovrei farlo anch'io? E giù di sfida chi mangia di più, tutto per un briciolo di notorietà, perché ovviamente a 40 anni non le farai più queste challenge, starai in ospedale con il bypass gastrico mentre i tuoi fan, cresciuti e smagriti, ti dimenticheranno in un battito di ciglia. Questi idioti influenzano milioni di persone normalizzando l'eccesso e il degrado. Sono eroi del nulla, campioni della superficialità e sono a posto finché un giorno il loro cuore non dice tutto adesso basta. Ma finché dura chi se ne frega, su, giusto? Un bel po' di calorie, qualche malattia da souvenir e ovviamente tanti bei commenti pieni di meme. Che sia magro, obeso, palestrato, questi cosiddetti influencer illudono gli allocchi che queste challenge siano accettabili, ma non è così. Il nostro corpo meriterebbe la stessa cura e attenzione che una volta erano ritenute essenziali. Risultato? Un'umanità stordita, incapace di affrontare la realtà, rifugiata in eccessi dannosi da cibo all'intrattenimento. E lo so, io vi sento già, come al solito arriverà chi commenterà dandomi del provocatore, odiatore seriale, accusandomi di fare body shaming. Body shaming, por... di... Signori, signori, siamo chiari. Non prendiamoci per il culo, il concetto nasce pure da buone intenzioni, non lo nego e sono anche d'accordo, ma purtroppo oggi, soprattutto online, lo vedo sempre più utilizzato come una semplice scusa. Eh sì, non importa che il medico abbia detto che devo perdere peso, non importa se rischio il diabete o l'infarto, io semplicemente vi piaccio così. Vi rendete conto che facendo così state evitando una riflessione profonda sui problemi di salute? L'enfasi sulla positività corporea rischia di promuovere un effetto di autotranquillizzazione malsana, impedendo di affrontare i veri problemi legati all'obesità, alla bulimia, all'anoressia e tutti derivati di una pessima alimentazione. Certo, dobbiamo accettare il nostro corpo per quello che è, ma non prendiamoci per il culo. Nominatemi una persona che non abbia subito il macigno della pressione sociale per conformarsi a un certo standard estetico. Invece di nasconderci dietro il dito dello shaming o della retorica della positività corporea, dovremmo incoraggiare una riflessione collettiva sulla salute fisica e soprattutto mentale. Sviluppare una relazione sana con il proprio corpo non significa ignorare i problemi, ma affrontarli con la consapevolezza e la responsabilità. Siamo a un bivio cruciale, ma non è tutto per tutto. Non dobbiamo rassegnarci l'idea che la nostra società sia destinata a sgretolarsi sotto quintali di una modernità che ignora le virtù fondamentali. C'è una strada, un cammino che possiamo percorrere insieme e un cammino di consapevolezza e rinnovamento. La soluzione non è arrendersi e lasciare che i nostri vizi e la gratificazione immediata ci trascinino sempre più in basso. Dobbiamo riprendere il controllo delle nostre scelte e non lasciare che sia solo la nostra incontrollabile brama di zuccheri o di follower a controllarci.